ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ആൻഡ്രോ ക്രിയേഷൻസിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഡെവലപ്പർ ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫീച്ചറാണ് എല്ലാവരുടെ മൊബൈലിലും ഹിഡൻ ആയി കിടക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ഫീച്ചറാണ് ഡെവലപ്പർ ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഫീച്ചർ ഡെവലപ്പർ ഓപ്ഷൻ എനേബിൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഫോണുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുവാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഡെവലപ്പർ ഓപ്ഷൻ തന്നെ ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക്കായിട്ട് ഞാൻ കൊണ്ടുപോകുന്നതിൻ്റെ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഡെവലപ്പർ ഓപ്ഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരുപാട് വീഡിയോസുകൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിനകത്തുള്ള ഒരുപാട് ഫീച്ചേഴ്സുകൾ അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഡെവലപ്പർ ഓപ്ഷനെ കുറിച്ചുള്ള ഡെവലപ്പർ ഓപ്ഷനകത്തുള്ള ഒരു ഫീച്ചറിനെ കുറിച്ചാണ് നിങ്ങൾ വേണ്ടി പരിചയപ്പെടുത്തിയത് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു തൂർത്ത് എനിക്ക് കമൻറ്റ് വഴി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഡെവലപ്പർ ഓപ്ഷൻ ഒരിക്കലും ആരും എനേബിൾ ചെയ്ത് ഡെവലപ്പർ ഓപ്ഷൻ എനേബിൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ മൊബൈലിൻ്റെ വാറണ്ടി നഷ്ടപ്പെടും മൊബൈൽ കംപ്ലൈൻ്റ് ആകും എന്നുള്ളതൊക്കെ അപ്പോൾ തീർച്ചയായും തെറ്റിദ്ധാരണകൾ ആരും ഒരിക്കലും പരുത്തരുത് ഡെവലപ്പർ ഓപ്ഷൻ എനേബിൾ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ മൊബൈലിൻ്റെ വാറണ്ടി നഷ്ടപ്പെടുകയോ അല്ലെങ്കിൽ മൊബൈൽ കംപ്ലൈൻ്റ് ആവുകയോ ഒന്നും തന്നെ ചെയ്യുകയില്ല പിന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഡെവലപ്പർ ഓപ്ഷൻ കമ്പനി ഹൈഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒളിപ്പിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡെവലപ്പർ ഓപ്ഷൻ എന്താണെന്ന് ജസ്റ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലാകും എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽസ് ആയിട്ട് ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞു തരാം അതിനു മുമ്പ് നിങ്ങളൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക ഞങ്ങളുടെ ചാനലിൽ നിന്ന് പറയുന്നത് ടെക്നോളജി പരമായിട്ടുള്ളതും മൊബൈൽ സംബന്ധമായിട്ടുള്ളതുമാണ് അത്തരം വീഡിയോസുകൾ കാണുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോയുടെ താഴെ ഒരു ചുവന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഉണ്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തുടർന്ന് വരുന്ന വെളിച്ചത്തെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഓൾ ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഇടുന്ന വീഡിയോസുകളെല്ലാം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് ലഭ്യമാകും അപ്പോൾ ഡെവലപ്പർ ഓപ്ഷൻ ഡെവലപ്പർ ഓപ്ഷൻ എനേബിൾ ചെയ്യുന്ന രീതി ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയുടെ അവസാനം പറഞ്ഞുതരാം ആർക്കെങ്കിലൊക്കെ എനേബിൾ ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതുവഴി നിങ്ങൾക്ക് എനേബിൾ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഡെവലപ്പർ ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡെവലപ്പർ ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡെവലപ്പർമാർക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഡെവലപ്പർ ഓപ്ഷൻ ആകത്തുള്ളത് ഡെവലപ്പർ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പലതും ആധികാരികമായി ഉപയോഗിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കാൻ താല്പര്യപ്പെടുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുക ഇപ്പോൾ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്പർ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡെവലപ്പർമാരായിട്ട് അങ്ങനെ നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടിയൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ള വ്യക്തികളാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ മൊബൈലിനെ കുറച്ചും കൂടിയൊക്കെ അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ള വ്യക്തികളാണെങ്കിൽ ഡെവലപ്പർ ഓപ്ഷൻ എന്ന ഫീച്ചേഴ്സ് വഴി നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമെന്നുള്ളതാണ് ഉദാഹരണമായി ഒരു സിമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു മൊബൈൽ വാങ്ങുന്ന സമയത്ത് അതിൽ കമ്പനി നൽകിയിരിക്കുന്ന ഫീച്ചേഴ്സുകൾ ഒരു സാധാരണ യൂസേഴ്സിന് ഉപയോഗിക്കാൻ തരത്തിലുള്ള ഫീച്ചേഴ്സുകളാണ് സാധാരണ കമ്പനി അതിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുക എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഒരു ഒരാൾക്ക് യാതൊരുവിധ പ്രോബ്ലംസും ഇല്ലാതെ യഥേഷ്ടം നമുക്ക് അതിലുള്ള ഫീച്ചേഴ്സുകൾ നമുക്ക് എനേബിൾ ചെയ്യാനും ഓഫ് ചെയ്യാനും കൂടുതൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാനും ഒക്കെ നമുക്ക് കമ്പനി ഒരു കുറച്ച് ഫീച്ചേഴ്സുകൾ അത് നൽകിയിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ അതിനേക്കാൾ ഉപരി ഇപ്പോഴുള്ള എല്ലാവർക്കും അറിയാൻ പറ്റും എല്ലാവരും കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ മൊബൈൽ ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹമുള്ളവരാണ് കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും കമ്പനി നൽകിയിരിക്കുന്ന ഫീച്ചേഴ്സുകൾ നമുക്ക് പോരാ പോരാതെ വരും കുറച്ചും കൂടി കൂടുതൽ ഫീച്ചേഴ്സിന് വേണ്ടി നമ്മൾ കൂടുതൽ നോക്കും കൂടുതൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും സെറ്റിങ്സ് മറ്റു കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകും നോക്കും അപ്പോൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങൾ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ ഫീച്ചേഴ്സുകൾ കൂടുതൽ മാറ്റങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡെവലപ്പർ ഓപ്ഷൻ എനേബിൾ ചെയ്ത് അതിലുള്ള ഫീച്ചേഴ്സുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നിങ്ങളത് എനേബിൾ ചെയ്ത് ഓണാക്കി കൊടുത്താൽ മാത്രം മതിയാവും നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഫോണിലുള്ള സകലമായ ഡീറ്റെയിൽസുകളും സകലമായ ഫീച്ചേഴ്സുകളും നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ കാണാൻ സാധ്യമാകും നിങ്ങളുടെ വൈഫൈ സംബന്ധമായിട്ടുള്ളത് ഇൻ്റർനെറ്റ് സംബന്ധമായിട്ടുള്ളത് നിങ്ങളുടെ ഫോണിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേ സംബന്ധമായിട്ടുള്ളതും അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ഫോണിൻ്റെ വോയിസ് സംബന്ധമായിട്ടുള്ളതും പിക്ചർ സംബന്ധമായിട്ടുള്ളതും എല്ലാം ഏത് കാര്യവും കുറച്ചും കൂടി അഡ്വാൻസ് ആയിട്
നിങ്ങളുടെ ഫോണിൻ്റെ കളർ സ്പേസ് മാറ്റി വരുന്ന അതിന് യു എസ് ബി ഓഡിയോ റോട്ടിംഗ് മാറ്റങ്ങൾ നിങ്ങൾ വരുത്തേനും അതുപോലെ റെസ്റ്റിംഗ് മോഡി സി പി യുവിൻ്റെ സ്പീഡ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും സി പി യുവിൻ്റെ സ്പീഡ് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് മോണിറ്ററി കാണിച്ചുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫോണിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് നിങ്ങളുടെ സ്ക്രീനിൻ്റെ മോണിറ്ററി കാണിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മൊബൈൽ ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ടച്ച് നിങ്ങളുടെ ഫോണിൻ്റെ സ്ക്രീനിൻ്റെ എല്ലാ സ്ഥലത്തും ടച്ച് പ്രോപ്പറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് മൊബൈൽ ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അഡ്വാൻസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഒരിക്കലും നിങ്ങളുടെ ഫോണിൻ്റെ വാർമി നഷ്ടപ്പെടുകയോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫോൺ കംപ്ലൈൻ്റ് ആവുകയോ ചെയ്യില്ല അപ്പോൾ ഈ നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക നിങ്ങൾ യു എസ് ബി ഡി ബാങ്കിങ് ഓൺ ചെയ്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അഡ്വാൻസ് ആയിട്ടുള്ള ഫീച്ചേഴ്സുകൾ നിങ്ങളുടെ സോഫ്റ്റ്വെയർ ചേഞ്ചസ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ റൂട്ട് ചെയ്യുക കസ്റ്റമർ കെയർ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുക കസ്റ്റമർ റോമുകൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുക തുടങ്ങിയ നിങ്ങളുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടി നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഫീച്ച് നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചേഞ്ചസ് വരുത്തിയാൽ മാത്രമേ നിങ്ങളുടെ ഫോണിൻ്റെ വാറണ്ടി നഷ്ടപ്പെടുകയും മറ്റ് പ്രോബ്ലംസുകളൊക്കെ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ അല്ലാതെ നിങ്ങൾ ഡെവലപ്പർ ഓപ്ഷനിൽ പോയി അതിൽ തന്നിരിക്കുന്ന ഫീച്ചേഴ്സുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഒരിക്കലും വാറണ്ടി നഷ്ടപ്പെടുകയോ നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ കംപ്ലൈൻ്റ് ആവുകയോ ചെയ്യില്ല അപ്പോൾ ഏകദേശം കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഡെവലപ്പർ ഓപ്ഷൻ എനേബിൾ ചെയ്യാം യഥേഷ്ടം എനേബിൾ ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് അതിലുള്ള ഫീച്ചേഴ്സുകൾ യഥേഷ്ടം ഉപയോഗിക്കാം യാതൊരുവിധ പ്രോബ്ലംസും ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇനി 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 ഞാൻ എങ്ങനെ ഡെവലപ്പർ ഓപ്ഷൻ എനേബിൾ ചെയ്യാം എന്നുകൂടി ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഡെവലപ്പർ ഓപ്ഷൻ എനേബിൾ ചെയ്യുന്ന ഡെവലപ്പർ ഓപ്ഷൻ എനേബിൾ ചെയ്യുന്നതിനായിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഫോണിൻ്റെ സെറ്റിംഗ്സ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് സെറ്റിംഗ്സ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന ശേഷം താഴെ പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ആയിട്ട് എബോർഡ് ഫോൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ കാണാൻ സാധ്യമാകും ജസ്റ്റ് അതിലൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ആയിട്ട് ഡിവൈസ് ഇൻഫർമേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ കാണാൻ സാധ്യമാകും അതിൽ ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ആയിട്ട് ബിൽഡ് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ കാണാൻ സാധിക്കും ആ ഒരു ബിൽഡ് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷനിൽ നിങ്ങൾ ഏഴ് പ്രാവശ്യം അടുപ്പിച്ച് അടുപ്പിച്ച് നിങ്ങൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തിരിച്ച് തെറ്റിങ്സിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ തെറ്റിങ്സിൽ എബോർഡ് ഫോണിന് തൊട്ട് മുകളിലോ അല്ലെങ്കിൽ താഴെയായിട്ട് ഡെവലപ്പർ ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ വന്നിരിക്കുന്നത് കാണാൻ സാധ്യമാകും അത് ജസ്റ്റ് എനേബിൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അതിനകത്തുള്ള ഫീച്ചേഴ്സുകളെല്ലാം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് ഡെവലപ്പർ ഓപ്ഷനെ കുറിച്ച് ചെറുതായിട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് നിങ്ങൾക്കുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ റീപ്ലൈ നൽകുന്